डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग ट्वेल्व सिंप्लेक्स मेथड से एलपीपी को सॉल्व करेंगे यहां पर डुअल्व डुअल सिंप्लेक्स मेथड ये मेथड ऐसा है कि पहले हम लोग फर्स्ट हम लोग देखेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट लाएंगे यानी ये मिनिमम है तो इसको मैक्सिमम करना है अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम ही रहेगा मिनिमम को माने हर हालत में मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम होना चाहिए और ये मैक्सिमाइजेशन होगा और ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल होगा और अगर लेस देन इक्वल है तो वैसे ही रहेगा यानी फर्स्ट फर्स्ट वी कन्वर्ट द एल पी पी इन द स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब फॉर्म दैट मीन्स द एल पी पी ऑफ मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन एंड कंस्टेंट्स टू कंस्टेंट्स आर फॉर less than equal to type by multiply minus 1 both sides yani lpp therefore lpp then lpp becomes क्या हो जाएगा ना ये मैक्सिमाइजेशन का भी प्रॉब्लम हो जाएगा जेड दस लिख सकता है और ये मैक्सिमाइजेशन करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उसको लेस देन इक्वल टू करना होगा यानी माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन इक्वल टू माइनस टू और माइनस फोर एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन इक्वल टू माइनस फोर एक्स वन एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा अब हम लोग ये लेस देन इक्वल टू है यानी स्लेक वेरिएबल जोड़ेंगे और उसके बाद नाउ इंट्रोड्यूसिंग ये हमारा नाउ introducing slack variables slack variables in the constants the lpp becomes kya hoga na maximum जेड दस इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स वन माइनस सिक्स एक्स टू जीरो इंटू स्लैग वेरिएबल्स एस वन एस टू स्लैग वेरिएबल्स एस वन एस टू इन द कॉन्स्टेंट्स द एल बी पी बी कॉन्स जीरो इंटू एस टू सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस एस वन एस माइनस टू एंड माइनस फोर एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस एस टू इज इक्वल टू माइनस फोर ये मेरा एल पी पी बन अब हम लोग जैसे सिंप्लेक्स मैथड से बनाते हैं वैसे हम लोग इनिशियल टेबल बनाते जाएंगे तो इनिशियल टेबल बिकम्स नो द इनिशियल टेबल बिकम्स क्या हो जाएगा जैसे हमारा सिंप्लेक्स बनता है यानी पहले बी सी बी 
एक्स बी और उसके बाद एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू तो ये क्या होगा न इंट्रोड्यूसिंग बेसिक वेरिएबल्स होगा एस वन और एस टू उसका कॉस्ट वैल्यू क्या होगा कॉस्ट वैल्यू जीरो एंड जीरो एक्स बी एक्स बी मतलब एक्स वन और एस टू का वैल्यू क्या होगा एस वन होगा माइनस टू बाकी सबको जीरो मानने से एस वन होगा माइनस टू एस टू होगा माइनस टू ओके अब ये कॉपीसेंट मैट्रिक्स क्या होगा माइनस वन माइनस फोर माइनस वन माइनस वन और एस वन के लिए होगा वन जीरो एस टू के लिए जीरो वन और ये कॉस्ट वैल्यू लिख देंगे कॉस्ट वैल्यू होगा माइनस फाइव ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो मल्टीप्लाई है जीरो जीरो ओके अब हमारा जेड का वैल्यू क्या होगा जेड डेस या ना जेड डेस क्या होगा ना सी बी इंटू एक्स बी सी बी इंटू एक्स बी यानी जीरो हो जाएगा और जेड जे क्या होगा जेड जे मीन्स जेड वन जेड जे होगा सी बी इंटू एक्स वन तो ये जीरो सी बी इंटू एक्स टू जीरो 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 जेड जे माइनस सी जे क्या होगा जेड जे माइनस सी जे होगा जीरो प्लस फाइव जीरो प्लस सिक्स जीरो माइनस जीरो ये मेरा इनिशियल टेबल बना इसमें क्या देख रहे हैं जेड जे माइनस सी जे ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यानी हमारा नेक्स्ट और ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं हुआ नेक्स्ट हमको और टेबल बन बनेगा और आगे हम लोग पढ़ेंगे और ये क्या है ना ये हमारा देख रहा है कि एक जो कॉपी सेट मैट्रिक्स है ये सभी हमारा क्या है माइनस फोर माइनस वन तो मैक्सिमम क्या है माइनस फोर है माइनस फोर तो यानी यहाँ पर है एक्स वन में है और यानी एक्स वन इज इंट्रोड्यूसिंग और एक्स वन इज माइनस फोर यानी एस टू इज लिविंग एस टू इज लिविंग और उसके बाद सिंस ऑल जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स बी आई इज एक्स बी आई मीन्स माइनस टू माइनस फोर एक्स बी वन एक्स बी टू एक्स बी आई आर लेस देन जीरो and hence and hence the current solution is not an optimal basic feasible solution optimal basic यहाँ पर समझना है कि ये एक्स बी वन एक्स बी वन इज माइनस टू एक्स बी टू इज माइनस फोर एच एक्स बी टू इज माइनस फोर इज मोस्ट नेगेटिव the corresponding the corresponding corresponding basic variable variable as to leaves the basis leaves the basis again 
xj zj maximum of zj minus cj by a i 2 where a i 2 is less than 0 okay less than 0 is is kya hoga na zj minus cj 5 by minus 4 5 by minus 4 then 6 by minus 1 6 by minus 1 or ye to nahi hoga ye this equal to kya hoga minus 5 by 4 minus 6 by 6 by 1 that is minus 6 is the maximum change maximum will take maximum of this is equal to maximum of this minus 5 by 4 minus 6 to bada number minus 5 by 4 minus 5 by 4 which corresponding to non-basic variable gives the non-basic variable non basic variable x1 x1 enters the enters the basis yani is stable mein ye minus 4 by 5 sabse zyada value hai maximum value de raha hai aur isliye x1 kya hoga yahan par aaye और S2 क्या है? S2 जाएगा और आएगा कौन? X1. ओके? फर्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि Zj माइनस Cj सभी होना चाहिए पॉजिटिव है पॉजिटिव या जीरो और x b i सभी नेगेटिव x b i डेट इज x b वन माइनस टू x b टू माइनस को ये दोनों ही नेगेटिव होना चाहिए फिर क्या होना चाहिए तो एक्स बी टू यहाँ पर तब ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं हुआ बेसिक पिजिबल अब एक्स बी टू हमारा है सबसे बड़ा नेगेटिव में से मोस्ट नेगेटिव और इसलिए ये हमारा निकलेगा एक्स टू ये निकलेगा और जेड जे माइनस सी जे को इस टू वाला रो में सेकंड रो माइनस फोर से एक बार माइनस वन से एक बार फाइव बाय माइनस फोर सिक्स बाय माइनस वन ये पॉजिटिव होने से डिवाइड करना नहीं है नेगेटिव को डिवाइड करेंगे फाइव बाय माइनस फोर सिक्स बाय उसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू मैक्सिमम है माइनस फाइव बाय फोर ये फाइव बाय आ रहा है और इसलिए x1 एंटर्स द बेसिस ओके यहां क्लियर करना है कि अगर हमारा ये टेबल कौन एंटर करेगा और कौन ये करेगा इसका मतलब है कि हम लोग ये देखेंगे कि फर्स्ट xb1 और xb2 में से कौन सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है माइनस 4 नेगेटिव यानी s2 बाहर निकलेगा टिप्स ये निकलेगा आउट गोइंग होगा अब हम लोग ये जो माइनस फोर है उसको फाइव से एक बार डिवाइड करेंगे इसको माइनस वन से सिक्स से नेगेटिव नंबर से कोई डिवाइड करेंगे जेड जे माइनस सी जे बाई दिस जेड ए आई टू ए आई वन ए आई टू ए आई थ्री ये डिवाइड करेंगे ए आई to a1 to a2 to divide karing a1 1 a1 2 a2 2 a3 2 4 2 a3 so there are negative a1 to divide karing a or us may do maximum value a a maximum value minus 5 by 4 or a do x1 may or is x1 
एंटर करेगा टेबल में एक्स वन आएगा और एस टू जाएगा तो फिर क्या होगा ये कॉलम ये रो कॉमन एलिमेंट ये हुआ ये हमारा की एलिमेंट होगा अब हम लोग की एलिमेंट माइनस फोर पाके अब हम लोग ये इनिशियल टेबल हो गया और फर्स्ट टेबल हम लोग फर्स्ट इंटरेशन या फर्स्ट टेबल भी बोल सकते हैं फर्स्ट टेबल आप बनाएंगे ये कैसे होगा ना वैसे ही बनेगा बी सी बी एक्स बी एक्स बी यहाँ पर सी जे सी जे का वैल्यू क्या है ना माइनस फाइव माइनस सिक्स जीरो जीरो ओके और उसके बाद ये कौन जाएगा एस टू जाएगा आएगा कौन एक्स वन तो एस वन एक्स वन ओके यहाँ पर है एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू तो कॉस्ट वैल्यू क्या है एस वन का कॉस्ट वैल्यू जीरो एक्स वन का कॉस्ट वैल्यू क्या है माइनस और ये अब हमारा क्या करना है ना जैसे सिंप्लेक्स टेबल में बनाते हैं कि एलिमेंट को मान करना है यानी माइनस फोर से पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये वन फिर वन फिर माइनस वन बाई माइनस फोर यानी वन बाई फोर फिर जीरो बाई माइनस फोर जीरो वन बाई माइनस फोर माइनस वन बाई फोर और इसको जीरो करना है यानी ये वन जोड़ देना है माइनस वन में तो यहाँ से शुरू करेंगे वन माइनस टू में जोड़ेंगे माइनस वन वन माइनस वन में जोड़ेंगे जीरो वन बाई फोर माइनस वन में जोड़ेंगे वन बाई फोर माइनस वन दैट इज वन बाई फोर माइनस वन यानी माइनस थ्री बाई फोर फिर वन जीरो जुड़ेंगे वन में जीरो जुड़ेंगे वन फिर जीरो में माइनस वन बाई फोर जुड़ेंगे माइनस वन बाई फोर ओके इस तरह से हमारा ये टेबल हो गया अब हम लोग आएंगे जेड टेस जेड टेस क्या होगा सी बी इंटू एक्स बी सी बी एक्स बी तो जीरो माइनस फाइव अब जेड जे निकालेंगे जेड जे क्या होगा सी बी इंटू एक्स वन सी बी इंटू एक्स वन माइनस फाइव सी बी इंटू एक्स टू माइनस फाइव बाई फोर सी बी इंटू एक्स एस वन हो जाएगा जीरो सी बी इंटू एस टू हो जाएगा फाइव बाई फोर अब आएंगे जेड जे माइनस सी जे जेड जे माइनस सी जे क्या होगा माइनस फाइव माइनस फाइव जीरो माइनस फाइव बाई फोर माइनस माइनस सिक्स तो हो जाएगा माइनस फाइव बाई फोर माइनस माइनस सिक्स यानी प्लस सिक्स यानी फोर माइनस फाइव प्लस ट्वेंटी फोर यानी हो जाएगा हो जाएगा नाइनटीन बाई फोर नाइनटीन बाई फोर उसके बाद होगा जीरो माइनस जीरो जीरो फाइव बाई फोर ओके ऑल जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स बी वन एक्स बी वन इज माइनस वन दैट इज नेगेटिव 
and hence this solution is not an optimum basic feasible solution as x b1 is minus 1 is a negative is negative so the corresponding corresponding basic variable corresponding basic variable s1 s1 leaves s1 leaves the basis basis again हम लोग डिवाइड करेंगे मैक्सिमम जेड जे माइनस सी जे बाय ए आई वन ताकि फर्स्ट में है ए आई वन से डिवाइड करेंगे जहां पर ए आई वन होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए तो क्या होगा इज इक्वल टू मैक्सिमम जेड वन जेड जे माइनस सी जे बाय ए वन आई वन ये तो नेगेटिव उसको डिवाइड करेंगे तो 19 बाय 4 डिवाइड बाय माइनस 3 बाय 4 वन बाय ये नहीं होगा इतना माइनस माइनस वन बाय 4 जेड जे माइनस सी जे फाइव बाय 4 बाय माइनस वन जो कि होगा माइनस नाइनटीन बाय थ्री और ये माइनस फाइव जो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम चाहिए नाइनटीन बाय थ्री मतलब हो गया माइनस सिक्स पॉइंट समथिंग ये माइनस फाइव तो बड़ा नंबर यानी माइनस फाइव होगा व्हिच करेस्पॉन्ड्स corresponds to non-basic non-basic variable kya hoga non-basic variable ye, ye wala hai 5 by 4 minus s2 that non-basic variable s2 ko corresponds kya hai yani s2 aayega S2 को करेस्पॉन्ड्स कर रहा है, जो कि वेरिएबल S2 एंटर्स डी बेसिस ये हमारा आएगा S2 आएगा और जाएगा कौन S1 जाएगा तो की एलिमेंट कितना हुआ कितना हुआ की एलिमेंट अब फिर हम लोग की एलिमेंट को वन करेंगे और इसको जीरो करेंगे और आगे बढ़ेंगे सेकंड टेबल सेकंड टेबल सेकंड टेबल में क्या करना है मैं ये की एलिमेंट को वन करूंगा पहले S1 के जगह पर S2, S1 के जगह पर S2, ये B, C B, X B, C B X B C J minus five minus six zero zero CJM X1 X2 S1 S2 और ये हमारा कौन आएगा S1 के जगह S2 X1 वही रहेगा 
कॉस्ट वैल्यू एस वन का जीरो एस टू का भी जीरो एक्स वन का माइनस फाइव और ये क्या करना है इसको वन करना है यानी फोर से मल्टीप्लाई फोर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर से तो ये माइनस वन इंटू माइनस फोर यानी प्लस फोर जीरो माइनस फोर से मल्टीप्लाई माइनस फोर प्लस थ्री माइनस फोर ये वन की एलिमेंट को वन करना है बाकी की एलिमेंट वाला लिविंग कल को जीरो यानी डायरेक्ट इससे ये घटा देंगे जीरो हो जाएगा तो यहाँ से भी वन माइनस माइनस वन ये टू हो जाएगा वन माइनस जीरो वन वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर दैट इज फोर बाई फोर मीन्स वन जीरो माइनस वन जीरो माइनस वन माइनस वन दिस प्लस दिस जीरो ओके यहाँ पर जेड डेस होगा सी बी इंटू एक्स बी यानी जीरो माइनस टेन और ये जेड जे होगा सी बी इंटू एक्स वन यानी माइनस फाइव सी बी एक्स टू माइनस फाइव सी बी एक्स थ्री प्लस फाइव जीरो जेड जे माइनस सी जे जीरो माइनस फाइव प्लस सिक्स प्लस वन प्लस वन और ये फाइव फाइव माइनस जीरो फाइव जीरो माइनस जीरो तो ये हो जाएगा जेड जे माइनस सी जे इज ऑल आर पॉजिटिव सिंस और जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स बी आई एक्स बी वन फोर एंड एक्स बी टू इज टू एक्स बी आई इज ग्रेटर देन जीरो एंड हेंस हेंस द करेक्ट करेंट माने दिस करेंट फिजिकल सॉल्यूशन करेंट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन इज ऑप्टिकल इज ऑप्टिकल ओके एंड एंड द सॉल्यूशन इज the optimal solution is and the optimal solution is x1 ka value kitna ho raha hai x1 ho raha hai 2 aur s2 to mera select variable hai to x2 nahi hai yani x2 hoga 0 aur x1 x2 0 aur मैक्सिमम जेड टेस हो गया माइनस टेन तो देर फोर मिनिमम जेड इज प्लस टेन ये मेरा चौबीस ओके थैंक यू